怎么了？你们看我是谁？你你你是？你是我？为什么又换了呀？为什么大叔的身体能发出学仔的声音？你是学仔？我是啊。表妹变成了我，我变成了老莫，老莫变成了表妹，还是像上次一样嘛。但是这次我们就能用别人的身体发出自己的声音。哎呀，这不是重点，重要的是到底为什么会灵魂互换呀？看来今天必须得找出原因了呀。从这两次看，我们都是在起床之后变成其他人的，所以睡觉肯定就好了。我是山姆大叔，我是学仔，不，你们不是。为什么还没有变回来？说明不是睡觉的问题。我知道，一定就像我们穿越一样，是某种巧合导致的。我也知道了，老莫，你踹大叔一脚试试。表妹，你怎么这样了？说起来，我们最近遇到过什么突发状况吗？嗯，打雷算吗？这是我人生中第一次主动求雷劈，真的有用吗？万一我又被劈穿越了怎么办？我不想再高考一次了。大表，我们帮你照顾三傻。啊，照顾好我的三傻。嗯、呃，眼前是一男一女，也就是说变回来了。等等，我刚才是站在这里吗？现在的情况是，我虽然不是学仔了，但是看看这粗糙的饱经风霜的脸，也不是我本人呀。所以你变成了表哥，老莫咋这样说话了？不要用我的身体做这么丑的表情。哎呀，变成表妹了，还有点不习惯。看来打雷并不能让我们恢复正常，而是用另一种排列方式又互换了。侧面说明还是有点效果的。那再批一次？太没有创意了，我们应该寻找下一次机遇。你当时在玩冒险游戏呢。嘿嘿，表妹，现在你的身体里面是我，最好注意点说话的语气。哼，你以为这样我就不敢打你了吗？去死吧！喂，起雾了，不要乱跑。最近怎么老起雾呀？哎呀，女孩子身体就是轻一样，我相信表妹不怕鲨鱼的。啊，你给我回来！喂，长得深了呢，不会被鲨鱼咬死了吧？老莫，今天的晚饭不给大叔吃了。哇，表妹，你刚刚这了我九九八十一圈还不够吗？咦，等等，你俩好像……我是学仔，我是大叔，又换了。你俩刚才遇到啥了？没有啊，有啊我揍了大叔九九八十一圈。看来揍自己可以变回去，嘿嘿，老莫，快来到我这里、啊！我看是要我揍你。可我每天都揍表哥，也没发生奇怪的事啊。我倒觉得是这屋有问题。也是，毕竟是在起雾之后有变化的。嗯，那我们就等下一次起雾吧。不管怎么说，学仔已经变回来了。我觉得我们不能放过任何一种猜想，所以老莫先让我揍一顿。我看是你想打架。呀，老莫十三刀，大叔迎战，看我大叔无敌锤。哎呀，哎呀！哦吼！喂，你们没事吧？人呢？表哥，老莫，在这里。嗯、啊？哇！你们是谁呀